Praise the Lord. Hallelujah. Adilina is a customer day, and he greeted my name. He provided him. He Facebook live in order. They within the Waganam, some side part. But it's a thought now. Would you get an idea? Nalla was a little guy. Nankata will stop from seeing. MP by if they are an ingredient. Provertagarium Nani Pratiga Samay Wart Averude in Allah Kutai Mikai Nankatavene Nandivarin Karnam Logatin de Bibida Rajingli Lumunda Negerka E. Satia Watanate Kilkova and Prabikuan Ingene Ravasarum Idilude Lipi Maidil and Kartavil Sandushikibu Maya Milata, the Ivatin de Vadenate Satisadamaya Mili General the Younger Lille, Ulavagal Lake Teacher Avere At me a Muli Bulavari At me a Hario Himulavari, Avere Turkua Priya Katudas and Markanikina Ila Nalla Pradota Nagaramaya de Vangaleu Eternal Tilian Smaritivea Kartavo in the Pravagatil, E. Facebook Lay will day, but an absolute in the livery. Saru Shatana, the Yomanigri team, in the Tadivasam in the Kamishumaya, Yella at me a balloon. E. they were in a tenu day, but is to talk now when I get a retainer, while they at Marta I practiced. E. Kalagatin day would sub them on the lead. Even a living capata, E. subject in I, and they were to start from Either was Sunday Loke, Ningara Kadigal Ningal Kilkuna, they were shoved them. They be a Samathana in the Vishima. The Chema to me, Vishima Sutatma, or an Algerian Visusik in the Karnam. He can't get up in day with you, Shabdama eater. E. Vishiate and Manasakaria. Katawa is a cruise too. Tiduai Murinia Parana will walk him, whatever Satema. Nyan. Ningalka Samadhan and Algundu. Other Logam Teddy to the Boreella Yenda Samadhan and Yam Ningal Kanalgunu. I walk in the Bala Pradhan Munda Yenda Samadhan and Yam Ningal Kanalgunu. A Samadhan and Logam Teddy to the Boreella Snigre About a issue Paranidikina Waka Yende Samadhan Adana Vidate Chindavishim Devi a Samadhan. Isu Barayunu Yende Samadhanam Nyan Ningal Kanalgunu Ad Logam Tedin of the Boreella Abu Yandu the Tele Samadhanam Undu Yenada Varasadeva Unamat the Devan Tedin of Samadhanam A little Devi a Samadhanam Yandamata the Logam Tedin of Samadhanam E Devi a Samadhanum Laugi a Samadhan on the Balavitia Samadhan they even did in the Samadhanam of the Varina Nilanilk in the Samadhanaman Logan did in the Samadhan and Tal Kaligaman, Artal Ipol Chedavian country Tunda or Samadhan at the Nivendi Alpasa Entertainment Nivendi Alpa Pictures Alleged Cinema on Arunda Samadhan at the Nivendi Langriva Dartan of Yuki Arunda Samadhan at the Nivendi Ah, Sugavasa and Rangal, Kata the Bogar on the tour in the Bogar on the Yatra the Yarunda. It will Kuraka Samatha and Levicumo in the Vichalevicu, but he is Samatha and Tal Kadigama. Then to any cure of the cinema and the Rangola Samatha and Dirunu. Lehedibadar Tangle Adim Adimatum Adima, a brain in the Maricadi ball. And then the medium must have put more Samatha and Dirunu. Would a picnic in the Madagan with more Samatha and Dirunu, it on a log of the Samatha. Yesu Terena Samathanam, Yandu Manicur Gondo, Yandu Washington Do Tirinadala, Yesu Terena Samathanam, Nilandr Kuna Samathanamana. Adunda Sankirtan at Trinity Wakimunda, Danu Vinu Vartica Paul, Avar Kundayadilum, Adigam Sandosham, Ni Ebekrata Yatil Tandirikino. 
ദാനിയും വീഞ്ഞും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ലൗകികമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കാലം കാലങ്ങളായി ഈ ദൈവിക സമാധാനത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവിക സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിപ്പാൻ ആ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായ നിയോഗമുള്ളത് അപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവിക സമാധാനം അത് ജോലി പോയാലോ രോഗിയായി തീർന്നാലോ കടവാരത്തിനകത്തായാലോ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാകുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ച രോഗ സൗഖ്യ സമ്മിശ്ര ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാധാനമാണ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളറുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറ്റവും ഉന്നതി നിൽക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നു സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ സാമൂഹിക തലത്തിൽ പ്രശസ്തരായ എത്രയോ സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല എല്ലാം അവർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ദൈവിക സമാധാനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പണം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രശസ്തി കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കൊണ്ടോ വിഷക്കുപ്പി കൊണ്ടോ ഒരു പിടി കയറുകൊണ്ടോ ജീവിതത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എത്തപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർക്കോ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ളവർക്കോ മാനുഷികമായ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾക്കോ ഒന്നും ഇതിനെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവിടെയാണ് ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് വരെ ജീവിച്ച യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യരാരും കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയാത്ത അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ വേദനകളിലൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലൂടെ യേശു കർത്താവ് കടന്നുപോയി അതിലേറ്റവും ആഴമായ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് കടന്നുപോയ ആഴമായ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഗഡ്സമന മുതൽ കാൽവറി വരെ യേശു അനുഭവിച്ച വേദനയാണ് ഗഡ്സമന മുതൽ കാൽവറി വരെ യേശു കർത്താവ് അനുഭവിച്ച അതിക്രൂരമായ വേദന ആ വേദനയുടെ നടുവിലൂടെ യേശു കർത്താവ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തന്നെ വിട്ടുപോയി യൂത തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി യഹൂദന്മാർ തന്നെ ക്രൂശിക്കുവാനായി ഏൽപ്പിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ താൻ അനുഭവിച്ചൊരു സമാധാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റച്ചു കൊടുത്ത യൂതയെ താൻ വിളിക്കുകയാ സ്നേഹിത നീ വന്ന കാര്യമെന്ത് തന്നെ വിട്ടുപോയ ശിഷ്യന്മാരെ വീണ്ടും ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യൂതയെ അവിടെ കാണാം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ദൈവീക സമാധാനം യേശുവിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരിടുവാൻ കഴിയും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരിടുവാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിലിപ്പ് ലേഖനം നാലിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്ത്യേശുവിങ്കിൽ കാക്കും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് എ ഡി അറുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റോമൻ കാലാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മറിയ വാർത്ത വിചാരപ്പെട്ടു പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടു മനം കലങ്ങി ഉള്ള സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുക നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാറ്റിലും വഴിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും വഴിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക എത്ര ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും കടന്നു പോകുമ്പോൾ 
വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ആ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നേരിടുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നേരിടുവാൻ സ്തോത്രത്തോടെ നേരിടുവാൻ സ്തുതിയോടെ നേരിടുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത വാക്യം ഏഴാം വാക്യം എന്നാൽ ആ വാക്യനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തേശുവിങ്ങൾ കാക്കും ദൈവീക സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കാവൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ആ വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിൽ ഗാഡ് യുവർ ഹാഡ്സ് ആൻഡ് യുവർ മൈൻഡ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഇൻ ഗാഡ് ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കാവൽ എവിടെ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഇത് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇവിടെ ഒരു കാവലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കാക്കും സമാധാനത്തിന്റെ കാവൽ ഈ കാവൽ എവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഈ സംരക്ഷണം എവിടെ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തകളിലാണ് ഈ ഈ കാവൽ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരുവന്റെ ചിന്തകളിലാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അവന്റെ ചിന്തകളിലാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് പിലിപ്പ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ പിലിപ്പ് ലേഖനത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സന്തോഷിക്കപ്പെട്ടതലിലുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവും അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം കാരാഗ്രഹത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചു സഹോദര ദൈവിക സമാധാനത്തെ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖകരമായ അവസ്ഥകളിലല്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവിക സമാധാനം നീ അനുഭവിക്കേണ്ടത് കാരാഗ്രഹം പോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും മുമ്പിൽ വഴി കാണാനില്ലാതെ അലയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ ആഴം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ ഒന്നു മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ ഹരോദാവ് യാക്കോവിനെ വാൾ കൊണ്ടുക്കുന്നു പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ കാൽക്കുവാനായി നന്നാലി ചേവകന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യ അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറ് ഹെരോദാവ് അവനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിന്റെ തലേരാത്രിയിൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്യുവാൻ ഭാവിച്ചതിന്റെ തലേരാത്രിയിൽ പത്രോസ് രണ്ട് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി രണ്ട് പളയാടികളെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പത്രോസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണുന്നത് പടയാടികളുടെ നടുവിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ താൻ കിടന്നുറങ്ങുകയാ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ കാവൽ കാ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു എങ്ങനെ സാധിക്കും സഹോദര യാക്കോവനെ കൊന്ന കാരാഗ്രഹമാണ് യാക്കോവനെ കൊന്ന ഹരോദാവാണ് യാക്കോവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ലഭിച്ചതല്ല പത്രോസ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്റെ ജീവിതവും മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നു എത്രയും വേഗം താനും കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുകയാണ് പരസ്യ വിചാരണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു വാക്കിൽ പോലും ഒരു വിടുതലിന്റെ ആശ്വാസം പറയാനില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രസാപരമായി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണോ പത്രോസ് നീ ഉറങ്ങേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിനക്കുറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പത്രോസ് ഉറങ്ങിയല്ലോ നമ്മളെ ഉറങ്ങാൻ പോലും കിട്ടത്തില്ല അതിനു മുമ്പിട്ട് ഹരോദാവിന് കൊല്ലേണ്ട അവസരം പോലും വരത്തില്ല അതിനു മുമ്പിട്ട് നമ്മൾ തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും മരണഭയത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് 
നാളത്തെ ദിവസം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി കിട്ടും കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ കിടന്ന് താൻ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്പകൽ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാം ഉറങ്ങുവാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയതല്ല പച്ചയ്ക്ക് പച്ചയായ മനുഷ്യനായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങി വിടുതലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അടുത്ത ദിവസം എന്തും സംഭവിക്കാം പക്ഷെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങി എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചതുപോലെ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കാവൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ചിന്തകളിൽ ലഭിച്ചു അതെ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ദൈവിക സമാധാനത്തിൽ ഒരു കാവൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ചിന്തകളിൽ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഉറങ്ങുവാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ പത്രോസ് ലഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് താൻ പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമല്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ വിടുതലാണ് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു അവൻ പത്രോസിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗം എഴുതിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ഉണർത്തി ഉടനെ അവന്റെ ചങ്ങല കൈവേലിൽ നിന്നും വീണുപോയി പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ അതിനു മുമ്പേ കാരാഗ്രഹത്തിൽ തനായിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം തനിക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രോസ ഉണർന്നിട്ടില്ല പത്രോസ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വാക്കി ദൈവത്തിന്റെ തൂതൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുറത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാ തനിക്ക് സുബോധം വരുന്നത് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ കാരാഗ്രഹം തുറക്കപ്പെട്ടതല്ല രോഗ രോഗം മാറിയതല്ല കടഭാരം മാറിയതല്ല വഴികൾ തുറന്നതല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചതല്ല ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നായിരിക്കാം അതിന്റെ വഴികൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം രോഗങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം കടഭാരം മാറിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം കാരാഗ്രഹം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അത് രണ്ടാമത്തെ വിടുതലാണ് ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ നിനക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് നടുവിൽ നിനക്ക് ഒരു സമാധാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ സമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളാ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് വളരെ ശക്തമായി പറയുന്നു സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറക്കമില്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് പോലും രുചിയില്ലാതെ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലരും ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് മകൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് രുചിയില്ല നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് രുചിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഭവനത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല കുടുംബമുണ്ട് നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കു സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമോ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വായു വിതറുകയാണ് അതെ ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉറങ്ങും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല ദൂതൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല വെളിച്ചം അവിടെ പ്രകാശിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല ഇരുമ്പ് വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെയോ ഇരുമ്പ് വാതിൽ തുറക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും കാരാഗ്രഹം തുറക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ദൂതൻ ഇറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഉറങ്ങുന്
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സമാധാനം ഇന്ന് പകൽ മനുഷ്യർക്ക് തരാൻ കഴിയത്തില്ല ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയത്തില്ല യേശു കർത്താവിന് മാത്രമേ ആ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുവാൻ കഴിയൂ ഹരോദാവ് നിന്റെ സമാധാനത്തെ എത്ര നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും കാരാഗ്രഹം നിന്റെ സമാധാനത്തെ എത്ര നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനമുള്ള പത്രോസേ നിന്റെ സമാധാനത്തെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അവരെല്ലാം അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ സമാധാനത്തെ അനുഭവിക്കും എന്റെ വിശ്വാസം പത്രോസിനെ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് കാണും അവർക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം നീ സമാധാനം കാലാഗ്രഹത്തിൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പടയാളികളുടെ നടുവിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ വിഷയം പോലെ നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം രാത്രി ഞെട്ടി ഉണരും എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ പടയാളികൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ട് കാണും ഈ എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയും തന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട തന്നിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് അതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് പൗലോസും ശീലാസും ഒക്കെ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ കാലുകൾ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി ആമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചങ്ങല പോലല്ല നരമ്പുകൾ പോലും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയാണ് ശരീരം മുഴുവനും മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അവരുടെ കാലുകൾ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയ രാത്രിയിലും അവർ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു അത് തടവുക ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു സാധാരണക്കാർ കഴിയത്തില്ല കാരാഗ്രഹം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആരാധിച്ചവരുടെ കഥയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ പുറത്ത് വന്നിട്ട് സ്തുതിച്ചവരുടെ സംഭവമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമത്തിൽ കാല് കിടക്കുമ്പോഴും അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു എന്താ കാരണം പൗരോസെ അവരുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവീക സമാധാനം കാലാഗ്രഹത്തെ ജയിക്കുവാൻ വെല്ലുവിളികളെ ജയിക്കുവാൻ ആമത്തെ ജയിക്കുവാൻ അവരെ ശക്തീകരിച്ചു എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പകൽ പല വിഷയങ്ങളിൽ വിടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടു വിടുതൽ ലഭിക്കാത്തവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നാലും പകൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ അവന്റെ സമാധാനത്തെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് അവൻ ചില വഴികൾ തുറക്കും കാരാഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കും നിങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും ശക്തമായ ദൈവപ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവീക സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ദൈവിക സമാധാനം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്കി മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ നാം അക്കരിക്ക് പോകുക എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ടു അവർ പുറപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തീര തള്ളിക്കേറുകൊണ്ട് മുങ്ങുമാറായി നാദാനങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ അങ്ങക്ക് വിചാരം ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പടകിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കാണാം പത്രോസിൽ നിന്ന് എത്ര വിപരീതമായ കാര്യമായത് സമാധാനപ്രഭുവായി യേശു ആ പടകിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പടകിൽ യേശു ഉണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായ യേശു ആ പടകിനകത്തുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ ദൈവിക സമാധാനത്തെ അവരുടെ യാത്രയിൽ അവർ അനുഭവിച്ച അവർ നേരിട്ട ആ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർക്കത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി അവർക്കത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് പത്രോസിനെ പോലെ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചുറങ്ങുക അല്ല അവർ അസ്വസ്ഥരായി മാറി ദൈവത്തോടവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഭീതിപ്പെട്ടു അവർ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾപ്പോൾ നശിച്ചു പോകുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു ചിന്തയവരെ ഭാരി ഭരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഭയം നിരാശ സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശിഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു നിങ്ങളുടെ പടകിലുണ്ട് ആ സമാധാനത്തെ ഒന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സ് വെക്കുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തെ ആ സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലു ജീവിതയാത്രയിൽ നേരിടുന്ന പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അതിന് വില മനസ്സിലാക്ക
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആയുസ് വിചാരപ്പെട്ടും നിരാശപ്പെട്ടും മനം കലങ്ങിയും ടെൻഷൻ അടിച്ചും അസ്വസ്ഥരായും അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരാം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യേശു പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വേദനയിൽ കൂടെ കടിച്ചു നീക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവികമായൊരു സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി ദൈവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക ആ സമാധാനത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജയിക്കുക സ്നേഹിത അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാതെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആയുസ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ആ സമാധാനത്തെ കൈമാറുവാൻ ആ സമാധാനത്തെ നൽകി തരുവാൻ ഇന്ന് മകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ ശക്തമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചില്ല അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ വളരെ അസ്വസ്ഥരായി തീർന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാഥ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ നിന്നെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അതിന് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാം വാക്യം അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിലിങ്ങനെയാണ് അവർ കടലിനക്കരെ ഗതരദേശത്ത് എത്തി അതെ നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുവാൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുക കർത്താവെ ആ സമാധാനം എനിക്ക് ഇതുവരെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവിക സമാധാനം എന്ന് വിപിടി ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവിക സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതല്ല ദൈവിക സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗഡ്സമനയുടെ വേദനയിൽ കാൽവറിയുടെ വേദനയിൽ യൂത ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പടയാളികൾ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം അടിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ പരിക നിനക്ക് നിനക്കെതിരെ പരിഹാസ വാക്കുകൾ അടിച്ചു വിടുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെ വിരലുകൾ ചൂടുമ്പോൾ നീ രോഹിയായി തീരുമ്പോൾ നീ കാലാഗ്രഹത്തിലാകുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ നിന്നെ പൊട്ടക്കുടിയിലിടുമ്പോൾ അവർ നിന്നെ തീച്ചൂളയിലിടുമ്പോൾ അവർ നിന്നെ പത്മോസിൽ കൊണ്ട് ഏകാന്തതയിൽ തടവറയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതൊന്നാണ് ദൈവിക സമാധാനം ഇത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമാധാനത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സംരക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിലാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിച്ചത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ബുദ്ധി പറയുന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചു ബുദ്ധി പറയുന്നു കാരാങ്ങളോട് തീർന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ പീലാത്തോസിന്റെ വാൾ നിന്നവർ വരുന്നു ബുദ്ധി പറയുന്നു ഈ പടകൾ നിങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ബുദ്ധി പറയുന്നു ഇനി നിനക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ബുദ്ധി പറയുന്നു നിന്റെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു ബുദ്ധി പറയുന്നു നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്നു ബുദ്ധി പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നിനക്കൊരു രക്ഷയുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ ആ ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ആ ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ആ ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആകലതകളെ കവിയുന്ന ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൈവിക സമാധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തമായ വെള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെള്ളമൊഴുകി വരുമ്പോൾ അത് പലതിനെയും കീഴ്മേൽ മറിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഇന്ന് മകൾ കർത്താവനോട് ശക്തമായി പറയുന്നു ദൈവിക സമാധാനം എന്ന ഈ ശക്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങളുടെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിഞ്ഞൊഴുകുവാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പല പ്രതിസന്ധികളെ കവിഞ്ഞൊഴുകുവാൻ പോകുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ആകുലതകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല നിരാശകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല വേദനകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല പ്രതിസന്ധികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അതെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവുകളിൽ ക്രിസ്തേശുവിങ്കിൽ കാക്കും ഈ സമാധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ 
ഈ സമാധാനം കർത്താവിന് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ കഴിയും ഈ സമാധാനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജയകരമായി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നും കയറി നിൽക്കും രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നും കയറി നിൽക്കും അതിന് നടുവിൽ ജയകരമായി ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും സമാധാനപരമായ ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് അടുക്കുവാൻ കഴിയൂ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഒരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം സമാധാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് വേണം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയണമെങ്കിലും സമാധാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ് സമാധാനം സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അതെ നിങ്ങളുടെ ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സമാധാനം നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും യേശു കർത്താവിൽ ഈ സമാധാനം വ്യാപരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് യേശു കടന്നുപോയിടത്തെല്ലാം ഈ സമാധാനം യേശുവിലൂടെ വ്യാപരിക്കപ്പെട്ടു അതെ ഇന്ന് പകൽ ആ സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് മകൾ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ആകുലതകൾ മാറട്ടെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം അവൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അട്ടടയന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ആ വരികളിൽ ആ വാക്കുകളിൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അതെ ദൈവപ്രസാദമുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് സമാധാനത്തെ വിളമ്പുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമതിനകത്തുണ്ട് ഈ പകൽ ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാകാം ഇന്ന് പകൽ ഒരു വിടുതൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പകൽ ഞാൻ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിടുതൽ രണ്ടാമത്തെ വിടുതലാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിടുതലായ ദൈവിക സമാധാനത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് പകൽ ഈ ലൈവിലൂടെ അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത മാധുരമേറിയ ഈ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരമേലും ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കപ്പെട്ട ദൈവ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പകൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം മുൻപോട്ട് എങ്ങനെ പോകുമെന്നറിയാതെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ നിരജനമലയുന്നെങ്കിൽ പത്രോസിനെ പോലെയുള്ള സമാധാനം അനുഭവിച്ച് പൗലോസിനെ പോലെ സമാധാനം അനുഭവിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഈ ജനത്തെ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അത് യേശുവൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് പകൽ ഈ ജനം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ സമാധാനം എന്ന് പകൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നിലവുകളിലേക്ക് യേശുവൻ നാമത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുവാനുള്ള ബലം ഈ പകൽ ജനത്തിന് ദൈവം കൈമാറിയിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ശാരീരിക രോഗങ്ങളാൽ മാനസിക പ്രതിസന്ധികളാൽ കുടുംബ വിഷയങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഈ ജനം ഈ പകൽക്കാലത്ത് ദൂതിന് മുമ്പിൽ വിടിവിക്കപ്പെടുകയാൽ ഹെരോധാവിന്റെ പദ്ധതികൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷനാക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ഈ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും യേശുവൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹമായി മാറിയതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഗൗബസി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ആയുസാണ് ചെറിയ ജീവിതമാണ് അതെന്നും നരകിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് ഭീരുവായി ഭയപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും അതിനെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുവാൻ ദൈവിക സമാധാനത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്
ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു